Γεια σας. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Ε, κάντε εγγραφή στο κανάλι μου The Professor with the Bow Tie ή πατήστε like αν σας αρέσει αυτό το βίντεο. Θα σας συμβούλευα ε, να μην δείτε αυτό το βίντεο εάν έχετε κατάθλιψη. Επίσης, αν είστε κάτω από 18 ετών, καλό είναι να μην το δείτε. Και επίσης, όσοι έχετε μεγαλώσει με κάποιες περιοριστικές αντιλήψεις, ε, με τις οποίες έχετε διαμορφώσει έναν κόσμο συγκεκριμένο, καθορισμένο, που σας δημιουργεί ψυχική ηρεμία. Καλό είναι να τη διατηρήσετε. Αλλιώς μπορεί να οδηγηθείτε σε κατάθλιψη. Επίσης, θα ήθελα να επισημάνω ότι αυτά που θα πω στο βίντεο αυτό, ε, δεν, ε, δεν ισχυρίζομαι ότι είναι απόλυτα, ότι θα συμβούν, ότι ε, αυτό που λέω εγώ είναι αληθινό. Εννοείται ότι το βίντεο αυτό και τα λόγια μου επιδέχονται αμφισβήτηση ε, και παρακαλώ θα ήθελα να δω και την αντίθετη άποψη κάτω στα σχόλια. Αυτά που λέω στο σημερινό βίντεο προέκυψαν ύστερα από δική μου έρευνα και πάνω στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης ε, και γενικότερα σε συνδυασμό με την φιλοσοφική σκέψη και, και με τα γεγονότα, ε, τα, αυτά που συμβαίνουν γύρω μας τέλος πάντων. Οπότε, περιμένω να δω τις απόψεις σας, κυρίως τις αντίθετες, γιατί σκοπός ε, αυτών των βίντεο που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη και την ε, φιλοσοφία, είναι να βρούμε την αλήθεια. Όσο μπορούμε δηλαδή και όσο μας επιτρέπεται με τα δεδομένα που έχουμε σήμερα, με την νοημοσύνη που έχουμε σήμερα. Ξεκινήσουμε λοιπόν. Έχω σημειώσει κάποιους όρους που εννοείται ότι θα τους ψάξετε και εσείς, ε, γιατί είπαμε ότι θα κάνετε τη δική σας έρευνα. Δεν θα πάρετε τα δικά μου λόγια ως δεδομένα. Αυτά που θα πω σήμερα μπορεί να τα δούμε σε 5 χρόνια, σε 10, επίσης μπορεί να τα δούμε και σε 200-300 χρόνια, αν επιβιώσει η ανθρωπότητα. Λοιπόν, έχω σημειώσει τον όρο μεταανθρωπισμός. Μεταανθρωπισμός. Μετά τον άνθρωπο. Τον έχετε ακούσει αυτό τον όρο. Τι σημαίνει ότι ο άνθρωπος, όπως τον ξέρουμε σήμερα, θα αλλάξει. Θα πάμε σε μία άλλη υπόσταση. Τώρα ανθρώπινη δεν θα την έλεγα καθαρά ανθρώπινη, θα την έλεγα υβριδική. Ίσως είναι το ενδιάμεσο στάδιο. Γιατί ούτως ή άλλως ο άνθρωπος είναι ένα υβρίδιο ε, τεχνολογίας και φυσικής πραγματικότητας. Δηλαδή... Βλέπετε το ρολόι που φοράω σήμερα στο χέρι μου. Αυτό το ρολόι είναι έξω από μένα. Ε, και δείχνει κάποια δεδομένα για αυτά που βρίσκονται μέσα μου. Δείχνει, για παράδειγμα, τους καρδιακούς παλμούς, τις θερμίδες, ε, βήματα κτλ. Όλα, όλα αυτά τα ξέρετε. Επίσης με ειδοποιεί για τις κλήσεις. Ε, ανά πάσα ώρα και στιγμή ξέρω τα πάντα. Μπορώ να πληρώσω από αυτό, μπορώ να κάνω όλες τις συναλλαγές από αυτό. Φανταστείτε αν αυτά που βρίσκονται έξω μας, για παράδειγμα, πάλι υβρίδιο δεν είμαι. Επίσης, είμαι υβρίδιο όταν φοράω αυτά. Είναι μία προσθήκη τεχνολογίας πάνω στον φυσικό εαυτό μου. Δηλαδή, επειδή τα μάτια μου, για παράδειγμα, δεν ε, βλέπουν όπως θα έπρεπε να βλέπουν, χρησιμοποιώ τα διορθωτικά γυαλιά, τα οποία μου προσδίδουν μία τέλεια όραση. Αυτό τι είναι? Δεν είναι κάτι φυσικό. Το φυσικό θα ήταν να μείνω χωρίς γυαλιά. Φυσικό. Τώρα, τι είναι φυσικό και τι είναι φυσικό είναι άλλη κουβέντα, μεγάλη ιστορία. Τέλος πάντων, ε, μπορεί και, αυτό, και αυτή εδώ η τεχνολογία να είναι φυσική. Και αυτό να είναι φυσικό, εφόσον υπάρχει μέσα στον κόσμο και έχει δημιουργηθεί από εμά που είμαστε φυσικά όντα. Μπορεί να είναι και αυτό φυσικό. Τέλος πάντων, να μην πλ, πλατιάσω. Ε, τι ήθελα να πω. Ναι, είμαι ήδη ένα υβρίδιο αυτή τη στιγμή, γιατί χρησιμοποιώ πράγματα τα οποία είναι έξω από τον εαυτό μου. Είμαι υβρίδιο ανθρώπου τεχνολογίας, ε, ε, τα οποία με, με βοηθούν να βελτιώσω τη ζωή μου, να βελτιώσω την όρασή μου, να βελτιώσω την ποιότητα ζωής, 
Ε, ας πούμε, οι άνθρωποι που έχουν πρόσθετα μέλη εννοείται και είναι μια σημαντική βοήθεια, αλλά είναι πρόσθετα τα μέλη, πρόσθετο χέρι, πρόσθετο πόδι. Οπότε, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι το φυσικό μου, αυτό με το οποίο γεννήθηκα, είναι μια προσθήκη τεχνολογίας. Αυτή είναι η τεχνολογία με την οποία πορευόμαστε σήμερα. Από εδώ και στο εξή, ο μετάνθρωπος θα έχει την τεχνολογία του μέσα, μετά τον άνθρωπο είναι ο μετάνθρωπος. Αν αλλάξουμε και τη δομή του εγκεφάλου και τα συναισθήματα και τα λοιπά, δεν, δεν ξέρουμε κατά πόσο θα λέγεται άνθρωπος. Δεν, έχω πρόβλημα, δεν μπορώ να ορίσω, δεν μπορώ να ορίσω να πω ότι ε, ο άνθρωπος θα είναι έτσι ή θα λέγεται άνθρωπος ή θα λέγεται μετάνθρωπος. Αυτή τώρα η ώρα είναι λίγο συμβατική. Τους χρησιμοποιούμε για να μπορέσουμε να καθορίσουμε την πραγματικότητα όπως μπορούμε. Για πρακτικούς λόγους. Στην πραγματικότητα... Είναι λίγο ρευστά τα όρια. Στο μετανθρωπισμό, λοιπόν, αυτά που έχω έξω μου θα μπουν μέσα μου. Για παράδειγμα, το ρολόι με το οποίο πληρώνω ε, θα μπορώ με, την, ε, με ένα microchip που θα εμφυτευτεί μέσα στο χέρι μου να ε, πληρώνω, να ανοίγω πόρτες. Ξέρετε, έχετε δει πολλά βίντεο ήδη στη Σουηδία, ε, στη Γερμανία, σε άλλες χώρες... Έχει γίνει αυτό. Είναι σχετικά καινούργια τεχνολογία, αλλά δεν είναι τελείως άγνωστη. Πολύ πιθανό στο μέλλον να γίνει υποχρεωτικό αυτό. Ε, γιατί θα είναι, υποτίθεται, θα προσφέρει ε, διευκόλυνση. Θα γίνονται όλα πιο γρήγορα. Έχει και τα θετικά του, έχει και τα αρνητικά του, τα οποία θα τα πούμε στη συνέχεια. Ε, για παράδειγμα, το ότι θα γίνει υποχρεωτικό, εγώ το πιστεύω, γιατί ήδη υπάρχει στο ενεργητικό μας μία υποχρεωτικότητα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εφόσον περάσει ένα, μία υποχρεωτικότητα, δεχτούμε κάτι το υποχρεωτικό, γιατί και το μικροτσίπ, όταν σου βάζουν μέσα μικροτσίπ, κάτι σου κάνουν στο σώμα σου, πρόκειται για ιατρική πράξη. Επομένως, εφόσον δεχτήκαμε μία πρώτη ιατρική πράξη και καταλαβαίνετε ποια εννοώ, θα δεχτούμε και μία δεύτερη. Λοιπόν, και μία τρίτη και μία τέταρτη, αναλόγως. Ε, προσοχή, δεν λέω όμως ότι είναι κάτι αρνητικό ακόμα. Θα δούμε πότε θα γίνει αυτό αρνητικό. Οπότε, αυτά που διαβάζουμε στο ρολόι μας, πολύ πιθανό να τα έχουμε μέσα μας. Εμείς πώς θα τα διαβάζουμε βέβαια, θα πρέπει να έχουμε συσκευή για να τα διαβάζουμε. Αλλά, ε, θέλω να πάτε να ψάξετε και την εμφύτευση των microchip, των microchip, που κάνει ο Elon Musk στον εγκέφαλο, έτσι, περάσαμε από το χέρι, θα περάσουμε στον εγκέφαλο, το οποίο μπορεί να γίνει και αυτό υποχρεωτικό. Neuralink λέγεται, Neuralink, έτσι, θα το ψάξετε, έχει κάνει ολόκληρη παρουσίαση σε βίντεο στο YouTube, ο ίδιος, έχει εμφυτεύσει τρία μικροτσίπ στον εγκέφαλο τριών γουρου... σε ένα γουρουνάκι το έβαλε το microchip, σε ένα άλλο το έβαλε και το έβγαλε, γιατί αυτά θα αναβαθμίζονται. Και ένα άλλο ήταν, δεν είχε τίποτα νομίζω, αν θυμάμαι καλά, το είχα δει πριν ένα χρόνο αυτό το βίντεο. Ε, μπορείτε να το βρείτε, αν γράψετε Neuralink. Πήρε τρία γουρνάκια γιατί, για να δει πώς αντιδρά ένα φυσιολογικό, πώς αντιδρά ένα το οποίο έχει μέσα το τσιπ και πώς λειτουργεί στη ζωή του, και ένα τρίτο πώς λειτουργεί όταν... Είχε το microchip παλιά και τώρα το έβγαλε. Έχει ξανά φυσικές, ε, φυσιολογικές τις λειτουργίες του οργανισμού. Αυτό ε, έχει ήδη αρχίσει να γίνεται και σε ανθρώπους. Ε, σε ανθρώπους κυρίως με προβλήματα όρασης, σε ανθρώπους με κινητικά προβλήματα κλπ. Αυτό είναι μεγάλη καινοτομία, μεγάλη βοήθεια εννοείται και πρόοδος της επιστήμης. Αλλά πάντα υπάρχει και ένα αλλά. Πώς θα το χρησιμοποιήσει ο καθένας. Λοιπόν, γιατί... Αυτά, όταν θα γίνουν ευρύτερα, δηλαδή ίσως μέχρι το, το 2030, να αρχίσουν οι εμφυτεύσεις μικροτσίπ εγκεφάλ, στον εγκέφαλο σε ευρία κλίμακα. Εκεί ε, έρχεται ένας άλλος όρος και, και συνδέεται. Έρχεται ο όρος ε, Internet of Things. Το έχετε ακούσει. Το έξυπνο σπίτι που όλες οι συσκευές συνδέονται στο ίντερνετ, το ψυγείο σε ειδοποιεί ή στο ρολόι ή στο κινητό σου ότι έχει έλλειψη από γάλα, για παράδειγμα, πήγαινε στο σούπερ μάρκετ. Αυτό είναι το Internet of Things. Παλιά υπήρχε το Internet σκέτο. Τώρα υπάρχει το Internet of Things. Ε, στο μέλλον, πιστεύω, 
ότι θα υπάρχει και το Internet of People. Το Internet των ανθρώπων, ότι δηλαδή και εμείς θα συνδεόμαστε στο Internet. Ε, ίσως να ακούγεται παρατραβηγμένο, αλλά αν το συνδέσετε με τις εμφυτεύσεις microchips στον εγκέφαλο, τότε γιατί να μην σκεφτούμε ότι σε ένα μελλοντικό στάδιο αυτό το microchip θα συνδέεται στο ίντερνετ, θα υπάρχουν τα δεδομένα του εγκεφάλου μας εκεί μέσα και των λειτουργιών μας, δεν χρειάζεται να τα βλέπουμε στο ρολόι, θα υπάρχουν είτε στο χέρι μας και αργότερα στον εγκέφαλο, θα μπορούσαμε να συνδεθούμε εμείς οι ίδιοι στο Google και να παίρνουμε αυτομάτως όλες τις πληροφορίες. Οπότε μιλάμε ότι ο ανθρώπινος εγκέφαλος γίνεται σαν ένα είδος υπολογιστή. Προσέξτε, τι έκανε ο άνθρωπος. Παρέκβαση τώρα εδώ. Έφτιαξε τον υπολογιστή, ο οποίος μοιάζει με τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Δεν έχει μάθει ο άνθρωπος, ο επιστήμο, οι επιστήμονες, όλα τα μυστικά του ανθρώπινου εγκεφάλου. Έχουν μάθει ελάχιστα. Και τι έκαναν. Έφτιαξαν έναν εγκέφαλο τεχνητό, που είναι ο υπολογιστής, έξω από τον ανθρώπινο εγκέφαλο. Ε, μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία έχει προχωρήσει πάρα πολύ, η τεχνητή νοημοσύνη, τι είναι, είναι η νοημοσύνη, όχι φυσική που έχουν οι άνθρωποι, είναι τεχνητή. Υπάρχουν προγράμματα, για παράδειγμα, που ε, έχουν δημιουργηθεί για να ανταγωνιστούν την ανθρώπινη νοημοσύνη. Για παράδειγμα, ε, ένα παιχνίδι σκάκι. Η τεχνητή νοημοσύνη, το πρόγραμμα, δεν θυμάμαι πώς λέγεται, ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης, έχει κερδίσει τον μεγαλύτερο σκακιστή όλο του κόσμου. Ενώ στην αρχή έχανε, σιγά σιγά μάθαινε τις κινήσεις του, εξελισσότανε και μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα τον νίκησε. Άρα, ε, αν ο άνθρωπος συνδεθεί στο ίντερνετ, συν, επίσης με κάποιον τρόπο ε, συνδυαστεί, δεν ξέρω ακόμη, απλώς εγώ σκέψεις κάνω, οι επιστήμονες αυτά να τα δούνε, φιλοσοφία κάνω εγώ, η σκέψη μου είναι φιλοσοφική. Ε, αν με, με, κατά κάποιο τρόπο συνδυαστεί η ανθρώπινη νοημοσύνη με την τεχνητή μέσω του, του εμφυτεύματος του τσιπ στον εγκέφαλο, του microchip στον εγκέφαλο και συνδυαστεί η τεχνητή νοημοσύνη με την ανθρώπινη, τότε μπορεί ο άνθρωπος να προοδεύσει πάρα πάρα πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο λέγεται άνθρωπος, η αλήθεια είναι. Αυτό είναι ο μετανθρωπισμός, ένα όν μετά τον άνθρωπο που έχει δημιουργηθεί από τον άνθρωπο και έχει ενωθεί ο φυσικός άνθρωπος με την τεχνητή νοημοσύνη μέσω της σύνδεσής του με το ίντερνετ. Ο άνθρωπος δηλαδή στον εγκέφαλό του θα έχει αυτό το τσίπ το οποίο θα αναβαθμίζεται όπως αναβαθμίζουμε και τους υπολογιστές μας. Θα αναβαθμιζόμαστε και εμείς σιγά σιγά, έτσι. Ε, θα μπορεί, ήδη γι, έχουν γίνει γενετικά πειράματα εννοείται και μπορεί κάποιο να τροποποιήσει και τον εγκέφαλο, οπότε μπορεί να τροποποιήσει τα συναισθήματα, τις σκέψεις, το θέμα είναι, όταν συνδεθούν οι άνθρωποι στο ίντερνετ και τα δεδομένα τους θα μπορούν να διαχέονται από τον έναν στον άλλον, όπως είναι σήμερα το ίντερνετ, ποιος θα χρησιμοποιήσει αυτά τα δεδομένα. Ποιος θα έχει τον έλεγχο των δεδομένων των ανθρώπινων εγκεφάλων, που σίγουρα κάπου θα αποθηκεύονται αυτά τα δεδομένα. Θα τα χρησιμοποιήσει κάποια κυβέρνηση με καλό ή με κακό σκοπό. Εκεί πρέπει να προσέξουμε. Αν ας πούμε τα δεδομένα του κόσμου τα πάρει κάποιος κυβερνήτης ή κυβερνήτες οι οποίοι έχουν σκοπό να υποδουλώσουν την ανθρωπότητα, για παράδειγμα λέω, ε, πώς τροποποιώντας ή στέλνοντας ιούς στους ανθρώπινους εγκεφάλους, γιατί όπως έχει ο υπολογιστής έναν ιό, έτσι θα έχει και ο ανθρώπινος εγκέφαλος, θεωρώ. Μπορεί οι μελλοντικοί άνθρωποι να... Το βλέπουν πολύ φυσιολογικό, αν λέγονται άνθρωποι, έτσι, δεν ξέρω. Ε, όπως το μυαλό του ανθρώπου θα συνδέεται μέσω του microchip στο ίντερνετ, μπορεί να παραπληροφορεί. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη λύση να μην προχωρήσει ο άνθρωπος σε αυτό το στάδιο. Γιατί ε, η τεχνητή νοημοσύνη, που σας είπα με το πρόγραμμα πριν, έχει ξεπεράσει τα όρια της ανθρώπινης νοημοσύνης, αν αφαιθεί ελεύθερη ή αν μπει σε ένα ρομπότ ή σε μια στρατιά ρομπότ και αφαιθούν ελεύθερα, αν οι προγραμματιστές που έχουν προγραμματίσει τα ρομπότ αυτά δεν έχουν ηθική και δώσουν κάποια δεδομένα και συντεταγμένες στα ρομπότ, 
μπορεί να οδηγήσουν σε ανήθικε πράξει, να τα οδηγήσουν σε ανήθικε πράξει, τότε έχει εξαφανιστεί η ανθρωπότητα σε μία στιγμή. Ε, γι' αυτό και πρέπει οι προγραμματιστέ, όπω και οι γιατροί, να παίρνουν μαθήματα ηθική δεοντολογία. Θα μου πείτε τι είναι ηθική. Άλλη κουβέντα αυτό. Ποιο τη δημιούργησε την ηθική κτλ. Ποιο είναι το ηθικό. Το ηθικό για μένα είναι αυτό που εξασφαλίζει την επιβίωση του ανθρώπινου γένου. Γιατί κινδυνεύει να εξαφανιστεί. Είτε από την τεχνητή νοημοσύνη, είτε από πυρηνικό πόλεμο. Ε, η τεχνητή νοημοσύνη, λοιπόν, καλό θα ήταν να εμφυτευτεί στους ανθρώπους, όχι σε ένα ρομπότ ξεχωριστά. Στους ανθρώπους, να ενωθεί ο άνθρωπος με την τεχνολογία αναγκαστικά, γιατί έχει επισημάνει, το έχει επισημάνει και ο Έλλον Μάσκ, το έχει επισημάνει και ο Μπιλ, ο γνωστός. Οι μεγαλύτεροι, τέλος πάντων, τεχνολογικοί φορείς έχουν επισημάνει ότι ο άνθρωπος κινδυνεύει από την τεχνητή νοημοσύνη. Και θα μου πείτε γιατί ανέπτυξαν την τεχνητή νοημοσύνη. Μην μπερδευόμαστε και αρνηθούμε την τεχνολογία. Όχι, η τεχνολογία μπορεί να μας βοηθήσει να βρούμε το Θεό. Να βρούμε ποιοι είμαστε, πώς δημιουργηθήκαμε, γιατί δημιουργηθήκαμε, τι υπάρχει μετά από εδώ. Μπορεί να μας βοηθήσει, το πιστεύω αυτό, αλλά αν αφαιθεί ανεξέλεγκτη, αν προγραμματιστεί από κάποιους ανήθικους ανθρώπους, που δεν θέλουν να επιβιώσει η γη και ο άνθρωπος, τότε θα έχουμε πρόβλημα. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι κρίνεται σκόπιμο να ενωθεί η τεχνολογία με τον άνθρωπο, έστω και αν ο άνθρωπος χάσει την ανθρώπινη υπόστασή του. Δυστυχώς προς, προς τα εκεί οδηγηθήκαμε, αλλά ίσως, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος, ίσως να είναι ο μόνος τρόπος να βρούμε ποιοι είμαστε. Αν συμβεί αυτό... Ε, ξέρετε πολύ καλά ότι θα ακολουθήσει, δηλαδή αν ο άνθρωπος συνδεθεί στο ίντερνετ, αρχίζει, ε, βάζει πρόσθετα μέλη, με την ανοτεχνολογία μπορεί να θεραπεύεται, τα μάτια του αντί να φοράει γελιά να, να ενσωματωθούν κάμερες. Είναι πολλά τα ζητήματα αυτά. Ε, τεχνητές καρδιές που ήδη υπάρχουν, ε, τεχνητά μέλη κτλ. Μπορεί ή ολόκληρο σώμα ρομποτικό μπορεί να εξασφαλίσει την, την αθανασία. Ναι, ε, τώρα το παρατράβηξα, το ξέρω, αλλά το πιστεύω ότι έστω και αν είναι αυτό ύβρις, ε, ότι ο άνθρωπος να εξασφαλίσει την αθανασία. Ναι, πώς θα την εξασφαλίσει. Αν είχατε δει μια ταινία όπου ε, το θνητό σώμα πέθαινε, έμενε η μνήμη του ανθρώπου, που τη μνήμη όλα όσα είναι ο άνθρωπος, ίσως να είναι η μνήμη τελικά, την αποθήκευαν σε ένα, σε ένα στικάκι, θα πω εγώ, σε μία βάση δεδομένων την αποθήκευαν τέλος πάντων και μετά την έβαζαν σε ένα άλλο σώμα ρομποτικό το οποίο ήταν άφθαρτο και απλώς το καινούριο αυτό «ον» που έχει ρομποτικό σώμα αλλά ανθρώπινη μνήμη συνέχιζε να ζει. Ίσως δηλαδή μετά από 500 χρόνια, λέω εγώ τώρα ένα, ένα χρονικό περιθώριο, ε, ο άνθρωπος να αποθηκεύει μέσω της σύνδεσής του με το ίντερνετ, να αποθηκεύει τη μνήμη του σε ένα στικάκι και όταν φθαρθεί το σώμα του, ε, να με κάποιον τρόπο, με τη βοήθεια ρο, μηχανισμού, δεν ξέρω, η μνήμη του αυτή να, να, να μπει στο σώμα το ρομποτικό και να ε, συνεχίσει τη ζωή. Δεν ξέρω αν χρειάζεται και κάποιο άλλο, ποια είναι η ψυχή, ποια είναι κάτι άλλο, ένα άλλο ε, στοιχείο το οποίο να εξασφαλίζει ο, τη ζωή, ότι ωραία, βάζουμε μια μνήμη μέσα σε ένα ρομποτικό σώμα. Αυτό θα εξασφαλίσει ότι αυτό το ρομποτικό σώμα θα λειτουργήσει και θα ξέρει ότι στην προηγούμενη κατάστασή του ήταν άνθρωπος. Δεν ξέρω. Αυτά που λέω τώρα ε, είναι μία τροφή για σκέψη για τους επιστήμονες γενικότερα. Και τα λοιπά. Μπορεί να είναι και επιστημονική φαντασία. Ίσως να εξασφαλιστεί με αυτόν τον τρόπο η αθανασία. Προσοχή. Το σύμπαν δεν είναι αθάνατο. Οι πλανήτες... Ε, αν διαβάσετε αστρονομία και γενικά τα τελευταία στοιχεία της αστρονομίας, δείχνουν ότι οι πλανήτες απομακρύνονται. Χαλαρώνει δηλαδή λίγο το σύμπαν, ε, που σημαίνει ότι εφόσον οι πλανήτες απομακρύνονται από τον ήλιο, θα σταματήσουν και όλα, θα σταματήσει η ζωή. Τουλάχιστον για τη γη σίγουρα θα σταματήσει η ζωή κάποια στιγμή. Είναι προορισμένο, όπως και ο ήλιος, να γίνει μπλε νάνος και να εξαφανιστεί. Αλλά το ότι απομακρύνονται οι πλανήτες μεταξύ τους, αυτό δείχνει μία χαλάρωση του σύμπαντος, χαλάρωση της βαρύτητας και τα λι... χαλάρωση των δεσμών, δείχνει ότι ερέπει προς μία καταστροφή. Ε, οπότε, επειδή δεν μπορούμε, δεν ξέρω αν θα είμαστε σε πολλές χιλιετίες να ελέγχουμε και τους άλλους πλανήτες, το θεωρώ απίθανο αυτό, δεν, δεν ξέρω, 
θεωρώ ότι ο στόχος του κάθε ανθρώπου θα πρέπει να είναι να βρει το Θεό, να βρει το Δημιουργό, ε, Ποιο είναι και από πού προήλθε και τι, ποιος είναι ο σκοπός του και τι γίνεται μετά, αν γίνεται κάτι μετά. Το θέμα είναι ότι ε, ο άνθρωπος δεν έχει ξεφύγει από την κατάσταση του ζώου. Ίσως ο μόνος τρόπος για να ξεφύγει από την κατάσταση του ζώου και να σκέφτεται λογικά και χωρίς συναισθήματα στο τέλος τέλος, είναι η ένωσή του με την τεχνολογία. Τα συναισθήματα βέβαια είναι ανθρώπινα. Αν πάψουν αυτά, είπαμε ότι θα πάμε σε ένα άλλο όν που δεν είναι ανθρώπινο. Αλλά επειδή ο άνθρωπο δεν έχει φύγει από την κατάσταση του ζώου, γιατί βιολογικά είναι ένα ζώο, ε, εγώ θα πω μόνο λίγο η νόηση μα βοήθησε να ξεχωρίσουμε, αλλά και πάλι αυτό που υπερισχύει στον άνθρωπο είναι το ένστικτο τη επιβίωση, που τον καθιστά ζώο. Εγώ θεωρώ ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ξεφύγει, ούτε καν η παιδεία του βοήθησε. Διότι βλέπετε ακόμα και σήμερα με τον πόλεμο, οι άνθρωποι. Ε, δεν κατανοούν ότι μπορεί να καταστρέψουν σε μια στιγμή ακόμα και αυτοί οι ηγέτε οι οποίοι θεωρούνται μορφωμένοι και νοητικά ανεπτυγμένοι. Όχι, δεν είναι νοητικά ανεπτυγμένοι. Νοητικά υστερημένοι είναι. Διότι κατα... υπάρχει περίπτωση να καταστρέψουν τον πλανήτη και την ανθρωπότητα και να μην μάθουμε ποτέ ποιοι είμαστε και από πού προήλθαμε. Γιατί θα εξαφανιστεί η ζωή, οπότε δεν, δεν πρόκειται να μάθουμε ποτέ τίποτα. Βέβαια. Σε αυτή δεν ξέρω για τη δική μου τη γενιά, δεν νομίζω. Απλώ η δική μου γενιά θα έχει μια μεγαλύτερη συνειδητοποίηση για τα θέματα αυτά. Αλλά το θέμα είναι τι θα αφήσουμε στι επόμενε γενιέ. Δεν πρέπει να μάθουμε κάποια στιγμή. Τι κάνουμε εδώ πέρα. Οι ηγέτε ενδιαφέρονται μόνο για το υλικό συμφέρον, για τι πλουτοπαραγωγικέ πηγέ τη κάθε χώρα, για το κοντινό συμφέρον και δεν σκέφτονται ότι ανά πάσα στιγμή θα εξαφανιστούμε και δεν θα εκπληρώσουμε το μεγαλύτερο στόχο τη ανθρωπότητα, ο οποίο είναι. Να βρούμε τι μας περιβάλλει, ποιοι είμαστε, ποιος μας δημιούργησε και προς τα πού οδεύουμε. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Ε, μετά από αυτή τη δόση κατάθλιψης ε, θα ακολουθήσει ένα χαρούμενο βίντεο. Κάντε like και subscribe στο κανάλι The Professor with the Bowtie.